ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പം ഇന്ന് ഞാനൊരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഈവനിങ് ടു നൈൻ വ്ളോഗാണ് ഒത്തിരി ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു 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 മാക്രോണീൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പിയും അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പെഷ്യലി ഒരു നാടൻ കടുമാങ്ങ അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പിയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് മാക്സിമം ഞാൻ ലെങ്ത്തൊക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാം അപ്പം ഇതൊരു വൈകുന്നേര സമയമാണ് നല്ല മഴയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ അച്ചാറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാങ്ങ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമുക്കിത് ഓവർ നൈറ്റ് ഒന്ന് വയ്ക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഓവർ നൈറ്റ് ഒന്ന് ഉപ്പൊക്കെ വെട്ട് ഉപ്പൊക്കെ വെച്ച് വയ്ക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മാങ്ങ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ് മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ആറ് മാങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഈ സമയം നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയി കുറഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ളതിൽ വിഷയമില്ല നമുക്ക് പിന്നീട് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗളിലൊക്കെ വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇത്രയും വലിയ ഗ്ലാസ് ബോൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലാസ് ബോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഓവർ നൈറ്റ് നാളെ ആയിരിക്കും ഇനി അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഓവർ നൈറ്റ് ഒന്ന് വെച്ചേക്കാം ഇനി അടുത്ത് ഞാൻ മോന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാലൊന്ന് കാച്ചാൻ പോവുകയാണ് മോനുണ്ട് പിന്നെ അനീതിയുടെ മോനുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് പേർക്കും കൂടിയിട്ട് പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പം നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല കേട്ടോ മോൻ അങ്ങനെ വൈകിട്ട് പാല് വേണം എന്ന് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല അവൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം കൊടുത്താൽ ഞാൻ അങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കാറുമില്ല കാരണം എനിക്ക് ചായ കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര അഡിക്റ്റ് ആണ് ചായയ്ക്ക് അപ്പം ചായ കുടിക്കാതെ എനിക്ക് പറ്റത്തേയില്ല അപ്പം അതുപോലെ അവൻ ആവരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിർബന്ധിക്കാറേ ഇല്ല പിന്നെ ബിസ്ക്കറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതിന് ശേഷം എൻ്റെ മോന് ഉണ്ടായ ഒരു ദുശീലമാണ് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് തീറ്റി ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒന്നും കഴിക്കില്ലായിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ അങ്ങവാടി പോവായിരുന്നു ആൾ ആ സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ സ്നാക്സ് ഐറ്റംസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഞാൻ കൊടുത്തു വിടില്ല എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയ ശേഷം ഇതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഭയങ്കര ബിസ്ക്കറ്റ് തീറ്റിയൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്നുള്ള പാല് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അത്തിപ്പഴവും ഡേറ്റ്സും വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സിറപ്പാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇതുണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം അപ്പോൾ അതിൽ വേണമെന്നുള്ളവരൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പാല് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാൾക്കായിട്ടുള്ള പാല് എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് ഒരാൾക്ക് കുപ്പിയാണ് ആൾ കുഞ്ഞാണ് ഇനി ഒരാൾ ഉള്ളത് കപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ എനിക്കുള്ള ചായയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കും അനിത്തിക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചായയാണ് പിന്നെ അവൾക്കും ചായ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കുകയല്ലേ എന്തായാലും രണ്ട് ഗ്ലാസ് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവൾക്കും കൂടി ചേർത്ത് ചായ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ ഞാൻ മാത്രമാണ് ഏറ്റവും അധികം ചായ കുടിക്കുന്ന ആൾ വേറെ ആരും അങ്ങനെ അധികം ചായ കുടിക്കാറില്ല രാവിലെ വൈകിട്ടും ചായ കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തലവേദന വരും പിന്നെ അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ പോക്കാം പിന്നെ അടുത്ത് ഞാൻ മൈക്രോണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു അതിന് വേണ്ടി ചിക്കൻ വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാരിനേഷൻ റെഡിയാക്കാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഒരു നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറ് വറ്റൽ മുളവ് എടുക്കാം അപ്പോൾ പിരി മുളവൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആറിന് എടുക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സാദാ വറ്റൽ മുളവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിരുന്നു അപ്പം പിരി മുളവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാശ്മീരി മുളവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ര സ്പൈസി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഒരു ആറിനൊക്കെ എടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു പച്ചമുളവ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടത് പെരുഞ്ചീരകമാണ് അതൊരു അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്
ഇപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സ്പാച്ചില യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും നമുക്ക് വേസ്റ്റ് ആയി പോകും കുറച്ച് പോലും വേസ്റ്റ് ആയി പോകാണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതലും ഇങ്ങനൊരു സ്പാച്ചില ഞാൻ അധികം ഞാൻ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് മിക്സിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ സ്പാച്ചില യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ആ വേസ്റ്റ് ആയി പോകില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് അത്രയും നമുക്കത് ക്ലിയർ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാനിതിവിടെ അത്രയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചിക്കനിലൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ച് വരട്ടെ അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഞാനിതൊരു ക്ലിങ് ഫിലിം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ക്ലിങ് റാപ്പിന് വെക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു അടപ്പെടുത്ത് വെച്ചിരുന്നാലും മതി ഞാൻ ചുമ്മാ വേണ്ടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ എടുത്തതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ മാക്സിമം ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ വയ്ക്കാം ഇനി അതിപ്പം വെച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എണ്ണയാണോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് ആ എണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഞാൻ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ മതി ഇനി ഞാൻ മക്രോണി വേവിക്കാനായിട്ട് ഒരു പാനിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള മാക്രോണിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നെ ചേർക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വെറൈറ്റിയിലുള്ള പാസ്ത വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം എല്ലാം ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ചേർക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് അളവിനാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവോള കട്ട് ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസിനുള്ള സവോള വേണം നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം മറ്റേ സൈഡും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ ചിക്കനും ഞാൻ ഇതുപോലെ തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ സൈഡും കൂടി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്രോണി ഇവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി കുറച്ച് വെന്ത് പോയി നിങ്ങൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചെടുക്കുക എൻ്റെ എൻ്റെ കുറച്ച് ശ്രദ്ധ വിട്ടുപോയ സമയത്തായിരുന്നു അത് വെന്ത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ വെള്ളം പോകാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് മതി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിത് എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് എടുത്ത് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ പാനിലിട്ട് ഇത് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെക്കണം കാരണം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിച്ചെടുക്കാം അത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തണുത്ത് കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതേസമയം ഞാനിവിടെ വേറൊരു പാൻ കൂടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മക്രോണി നമുക്ക് ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ ചിക്കൻ പൊരിച്ചിട്ടുള്ള എണ്ണ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്ന
നമ്മൾ അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നല്ലോണം നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുള്ളൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം ഞാൻ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ മാറ്റിയെടുത്ത് വയ്ക്കാം നമുക്കിതിൽ സമയമാകുമ്പോൾ അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള ഇവിടെ വഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ചേർക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം സ്ലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ മക്രോണി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് വരാത്തത് കുറച്ചുമ്പോൾ ശരിയായിക്കോളൂ കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം ചേർക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് തക്കാളിയാണ് ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ജാർ ാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞ് ജാറിലാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ തക്കാളി സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ തക്കാളി സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഗരം മസാല പൊടിയാണ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തോളൂ അര അര ടീസ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ചിക്കൻ അതുകൂടി നമുക്കിതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരല്പം ഗ്രേവി ഉണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ തീരെ അങ്ങ് വറ്റിച്ചെടുക്കണ്ട കാരണം ഒരല്പം ഗ്രേവി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചിക്കനിലൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ച് മക്രോണിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പം ചിക്കനൊക്കെ മസാലയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മക്രോണി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കുറച്ച് വെന്ത് പോയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അധികം വേ വെന്ത് പോവാണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ടെക്സ്ചറിൽ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് വെന്ത് പോയതാണ് ഇനി ഇതുപോലെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം മസാലയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം കാരണം അടച്ചു വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്നും ആയിട്ടുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഞാൻ ഫൈനലി കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ അരപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സമയം വേണമെങ്കിൽ മല്ലിയില ചേർക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫൈനലി കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ വെന്ത് പോയതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ആക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായില്ല അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മക്രോണിൻ്റെ റെസിപ്പി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ കുക്ക് കുക്കിങ്ങും ഭക്ഷണം കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം ഫൈനലി ഉണ്ടായ ഒരു വലിയൊരു പൈൽസ് ഓഫ് പാത്രങ്ങൾ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു പരിപാടിയാണ് ഈ പാത്രം കഴുകുന്നത് എത്ര കഴിയാലും കഴിയത്തേ ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് കേട്ടോ എൻ്റെ ഉമ്മ ആയിരുന്നാലും ഇക്കാടെ ഉമ്മ ആയിരുന്നാലും എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വഴക്കുറിയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതിനാണ് കാരണം ഞാൻ കുക്കിങ് എൻ്റെ കുക്കിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പാത്രം ഉണ്ടാവും എവിടെ നിന്ന് വന്നതെന്ന് അറിയാനേ പറ്റൂല ഇഷ്ടംപോലെ പാത്രം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇതൊരു വലിയ ജോലിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ രാത്രി നമ്മളിതൊക്കെ കഴുകി വെച്ചിട്ട് കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രാവിലെ നമ്മൾ കിച്ചണിൽ വന്ന് കയറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്ലസൻറ്റ് ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും അത് നമ്മളിതൊക്കെ കഴിവാണ്ട് നമ്മൾ രാത്രി കിടന്നിട്ട് രാവിലെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് പോകും അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മൂട് പോവും പിന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് ആ ഒരു പ്ലസൻറ്റ് ഫീലിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം എത്
അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലീനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫൈനലായിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ കടലക്കറിയും പുട്ടും വയ്ക്കാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കടല ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പോയി കിടന്നുറങ്ങാം അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം ആയിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഒരു അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പി കാണിക്കാന്ന് അപ്പം ഇന്ന് ഒരു അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പി കൂടി മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പം അച്ചാറിൻ്റെ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പം അതിലേക്ക് ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ചപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു വലിയ പച്ചമുളകാണ് മൂന്ന് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ഫുൾ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും അപ്പം അതും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം പേസ്റ്റ് ഒന്നും ആക്കരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് അരിഞ്ഞും ചേർക്കാം കേട്ടോ ഓപ്ഷണലാണ് ഇങ്ങനെ ആക്കണം എന്നില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഇതുപോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം അത് നമുക്ക് അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഉഴുന്നാണ് ഇതൊരു സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ അച്ചാറിൻ്റെ അപ്പം കുറച്ച് ഉലുവ കൈ സോറി ഉഴുന്ന് കയ്യിലെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വറുത്തിട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊടി വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അതിനേക്കാൾ ഇതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് വറുത്ത് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി തുടങ്ങുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ വറുത്തതിന് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഇടിയലിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം പക്ഷെ ഇത്രയും കുറച്ചായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ടാലും നല്ലതുപോലെ പൊടിഞ്ഞൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഇടികളിൽ വേണ്ടി ഇടിയലിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാക്സിമം നമുക്ക് ആവുന്ന അത്ര ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക കാരണം ഉഴുന്ന് നമ്മളിതിൽ വയ്ക്കുമ്പം അത്രയും ഭയങ്കരമായിട്ടൊന്നും പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടു കിട്ടണം എന്നൊന്നുമില്ല അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കിടന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിതിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അച്ചാർ റെഡിയാക്കാം അപ്പം അച്ചാർ റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കാൽ കപ്പ് അളവിന് നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കാൽ കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒത്തിരി ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഒത്തിരി എണ്ണയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാൽ കപ്പ് എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കടുകും കൂടി പൊട്ടി തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പേ പേസ്റ്റുകൾ അത് നമുക്കിതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഇവിടെയും ഞാൻ സ്പാച്ചുല യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ് കാരണം ആ സമയത്ത് നമുക്കെല്ലാം അതിലുണ്ടായിരുന്നു അധികം വേസ്റ്റ് ആവാണ്ട് നമുക്കെല്ലാം എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി അങ്ങ് മൂത്ത് പോകണ്ട അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ആയിക്കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കേട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട സ്പൈസി ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ നോർമൽ മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നോർമലും അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും ചേർക്കുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ സാധാ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ആ സമയത്ത് ഫുൾ സാധാ മുളക് പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരല്പ സ്പൈസി ഉണ്ടാവും അത്രയേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല അച്ചാറല്ലേ കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിരുന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് വിനീഗർ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് വിനീഗർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നര കപ്പ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം എൻ്റെ അച്ചാർ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള അച്ചാറാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ലൂസ് ലൂസ് ടെക്സ്ചർ അല്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ലൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വിനീഗർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം വിനീഗർ കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് എപ്പോഴും അച്ചാറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വേണം ഉപ്പിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്തോളാം അപ്പം എൻ്റെ ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് കുറവുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഏത് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നാലും ഫൈനൽ ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ചെറിയ രീതിയിൽ തിള വന്ന് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിത് ഓഫ് ചെയ്യണം ഒരുപാട് നേരം വെച്ചേക്കരുത് ആക്ച്വലി ഈ സമയം ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിക്കോസ് അത് ഇത് മൺചട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ മൺചട്ടി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ചൂട് അങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പോൾ കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രത്തിൽ വെച്ചാലും ആ ഒരു തിള വന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അതങ്ങ് ഓഫാക്കിക്കോളാം എൻ്റെ മാങ്ങ ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് പഴുത്ത് ചെറിയൊരു പഴുപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മാങ്ങയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കളർ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് അതിലറിയാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ ഇട്ടിപ്പൊളി മാങ്ങ അച്ചാർ അത് എവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വ